அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆதான் ஆன்மீக நேர்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் மற்றும் வணக்கங்கள் கூட இன்னைக்கு காலையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போது ரொம்ப பரபரப்பாக மக்கள் போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் இண்டிகேட்டரை போட்டு ரைட்டில் கையில் காமிச்சு கையை காமிச்சிட்டு நேராக போகிறான் அவன் இந்த சிக்னலில் அவ்வளோ பரபரப்பு அவ்வளோ டென்ஷன் அந்த பையனுக்கு இது நம்ம விவேகானந்தனின் சிந்தனை சிந்தனை தொடர் நடத்திட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு பார்க்கும்போது நான் அந்த புத்தகத்தை புரட்டின் இருந்தேன் புரட்டின் போது அப்போது விவேகானந்தர் ஒரு நல்ல ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் இஃப் தர் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் அவர் மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட் எப்போ நமக்கு வந்து மனதுக்கும் இதயத்துக்கும் ஒரு சண்டை வருதோ அப்போ என்ன சொல்கிறாரு இதயத்தை கவனிங்கள் தெர் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட் ப்ளீஸ் லிசன் டு யுவர் ஹார்ட் உங்கள் இதயத்தை உற்று நோக்குங்கள் அப்படின்றார் சரி பட் இதயத்தை எப்படி நம்ம உற்று நோக்கிறது இதயத்தை உற்று நோக்கிறதுன்றது ஒன்றும் கிடையாது இதயத்தோடு நம்ம உரையாடல் வேண்டும் உரையாடல்ன்றது தான் வந்து நிறைய தியானம் சொல்கிறோம் அமைதியாக இருக்கும்போது மனதோடு உரையாடும் போது நல்ல நல்ல நமக்கு வந்து தகவல்கள் உள்ளேந்து வரும் நமக்கு ஸோ அதை நம்ம கடைபிடித்து வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்தினால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பாதையில் நாம் செல்ல முடியும் நம்மளோட வேத இதிகாசங்களை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இதுக்கு ஒரு வழி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதஞ்சலி முனிவர் தெரியும் எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு எட்டு வகை படிகள் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் ஒரு ஒருத்தர் வந்து இதயத்தோடு உரையாடும் போது அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் எப்படி பண்ணினா அந்த உரையாடலை வந்து நல்ல ஒரு அமைதியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அது நம்மளுடைய லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு எப்படி உதவும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எட்டு படிகள் கொடுத்துருக்குறார் அதில் ஒவ்வொன்றா இன்றைக்கி பார்ப்போம் நம்ம முதல்ல யமம் அப்படின்றாரு யமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சான்ஸ்கிரீட்டில் யமானா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லார்ட் ஆஃப் டெத் யமன் வந்து நம்மளை இறுதி காலத்தில் அவர் எடுத்துகிட்டு போகிறார் ஸோ அதை மாதிரி நம்ம வந்து மனதில் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்க வேண்டும் ஸோ அதற்கு நாம் ஒரு யமனாக இருக்க வேண்டும் ஸோ யமா அது முதல் படி ரெண்டாவது படி பார்த்திங்கன்னா நியமம் நியமன்றது வந்து நாம் எந்த காரியங்கள் எடுத்தாலும் அந்த காரியங்களுக்கு எப்படி வழிமுறை இருக்கணும் ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் ஓடுறாருன்னா அவர் காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் போகணும் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் போகணும் நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்னு ஒரு வழிமுறைகள் வச்சுருப்பாங்க அது மாரத்தான் ஓடுறவர் இருந்தாலும் சரி பைக் ரேஸில் போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு கம்பெனி நடத்துகிற நடத்துகிற சிஇஓவாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு நியமங்கள் இருக்க வேண்டும் எப்படிலாம் பண்ணணுன்றது ஸோ யமம் நியமம் அடுத்தது ஆசனம் ஆசனான்றாரு எந்த காரியங்களை செய்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து அந்த காரியத்தை பண்ணும்போது மனசோர்வோ உடல் சோர்வோ வராது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்த்துட்டுருக்குறோம் அதான் இப்போ எர்கானமிக்ஸ்ன்றாங்க ஸோ உட்காரும்போது கரெக்டாக வந்து மவுஸ் எப்படி பிடிச்சிக்கணும் கீபோர்டை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி உட்காந்துக்கணும் ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு சில வழிமுறைகள் இருக்குது அந்த வழிமுறைகளை பண்ணும்போது அந்த வேலை வந்து நமக்கு சோர்வு இல்லாமல் நல்லா முடியும் ஸோ யமா ஆச்சு நியமா ஆசனா அடுத்தது பிராணாயாமம் அப்படின்றாங்க பிராணாயாமன்றது வந்து நம்மளுடைய மூச்சை நெறிப்படுத்துதல் மூச்சை வந்து எப்படி கரெக்டாக வந்து நெறிப்படுத்தி ரொம்பவும் வெளியில் விட்டு அதை விரயமாக்காமல் கரெக்டாக பிராணாயாமம் பண்ணணுன்றாங்க பிராணாயாமம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பயிற்சி வகுப்புகள்லாம் நடத்திட்டுருக்குறாங்க அது பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் வந்து நல்லபடியாக எல்லா இடத்துக்கும் செல்லுது எல்லா ரத்த செல்களுக்கும் செல்லுது செல்லும்போது அதுக்கு நல்ல ஒரு உயிர் கிடைக்கிறது ஸோ பிராணாயாமம் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் உடம்பில் இருக்கும் மனதில் இருக்கும் நல்ல தெம்பு வரும் ஸோ பிராணாயாமம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பிரத்யாகாரம் பிரத்யாகாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து செல்ஃப் வித் ட்ராயல் அப்படின்றாங்க அதாவது வெளிப்புற நடவடிக்கைகளிலிருந்து நம்மை உள்ளே சென்று உற்று நோக்குதல் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில் நடைபெற கஷ்டங்கள் அல்லனா அந்த துன்பங்களுக்கு பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து நம்மளோட சிந்தனைகளை வந்து வெளியில் விட்டுறோம் எல்லாத்தையும் வந்து வெளியில் விட்டுட்டு நம்மளுடைய துன்பங்களுக்கு காரணம் வந்து எழுபது பர்சன்ட் வந்து நம்ம கண் தான் ஸோ கண்ணில் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஆசைகளால் தூண்டப்பட்டு அதுக்கு பின்னாடியே போயிட்டுருக்கிறோம் அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க தியானம் பண்ணும்போது கண்களை மூடி உள்ளே போய் தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் அந்த செல்ஃப் வித் ட்ராயல் வெளியில் உள்ள ஆசைகளை எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு உள்ள அமைதியாக உள்ளே இருக்கிற இதயத்தோட உரையாடினோம் வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ அதான் பிரத்யாகாரம் செல்ஃப் வித் ட்ராயல் உள்ளே சென்று நாம் வந்து கவனிக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து தியானம் ஸோ தியானம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்
எதை எடுத்தாலும் அதன் மீது நம்மளுடைய குறிக்கோளோட வேலை பார்க்குறது இப்போ மழை பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக துள்ளி துள்ளி துள்ளியாக பெஞ்சிட்ருக்கும் ட்ராப் ட்ராப்பாக அழகாக பெய்யும் அதை மாதிரி இருக்கிற எல்லா எண்ணங்களையும் விட்டுட்டு நமக்கு என்ன எண்ணம் வேணுமோ என்ன குறிக்கோள் வேணுமோ அதன் மீது நம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது தான் தாரணா அதை செலக்ட் பண்ணுறது தாரணா செலக்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அதன் மீது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது தியானம் ஸோ அது முடிந்ததுக்கப்புறம் சமாதி சமாதின்றது என்ன தமிழில் பிரித்து பார்த்தா வச்சுக்கோங்களேன் சமம் ப்ளஸ் ஆதி ஸோ சமம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம பிறந்தபோது இயற்கையோடு ஒன்றிருந்தோம் இயற்கையிலேருந்து வெளியில் வந்தோம் அதான் ஆதி ஸோ அந்த ஆதி இருந்தபோது நாம் எப்படி அந்த ஆதியோடு ஒன்றாக இருந்தோமோ அந்த நிலைக்கு இப்போ இப்போது நம்மளை இட்டு செல்வது தான் இந்த தியானம் இந்த தியானத்திலேருந்து கரெக்டாக அந்த ஆதியோடு நாம் வந்து அமைதியாக ஒன்றாகுவது தான் சமாதி ஸோ இது மாதிரி ஒரு எட்டு ஸ்டெப்ஸை கொடுத்துருக்கிறார் அவர் இந்த எட்டு ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக அமைதியாக இருக்க முடியும் இதுதான் வந்து விவேகானந்தர் வந்து இப் தட் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் அவர் ஹார்ட் அண்ட் மைண்டு லிசன் டு யுவர் ஹார்ட் லிசன் டு யுவர் ஹார்ட்னா இதயத்தில் வந்து தியானம் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாரு ஏன் இதயத்தில் தியானம் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதயத்துலேருந்து தான் வந்து பிளட் வந்து பம்ப் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பிளட்டு பம்ப் ஆகும்போது அந்த இதயம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் அமைதியாக பிளட்டை எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அனுப்பிச்சா அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இந்த வர பிபிலாம் வரவே வராது சீராக இரத்த ஓட்டம் போகும் அது தவிர பகவத்கீதையில் பார்த்திங்கன்னா சொ பகவான் கிருஷ்ணா சொல்லியிருக்கிறார் இது மாதிரி ஹார்ட் இஸ் தி சீட் ஆஃப் டிவினிட்டி ஸோ இதயத்தில் தான் வந்து தெய்வீகம் உறங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த உறங்கி கொண்டிருக்கிற தெய்வத்தோடு நாம் உரையாடுவது தான் தியானம் அதுதான் வந்து விவேகானந்தர் வெவ்வேறு வார்த்தை வடிவங்களை சொல்லிகிட்டுருக்கிறாரு அந்த மாதிரியான உரையாடலை அவர் தினந்தோறும் நிகழ்த்தியதால் தான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பல வெற்றிகளை சாதிக்க முடிந்தது நினைத்த காரியத்தை நடத்த முடிந்தது அவரால் ஸோ அது மாதிரி அவரோட வழி சென்று நாமும் அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றி வீரனாக திரும்புவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி